வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பற்றின சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் போன வீடியோவில் நம்ம பாலிமாஃபிசம் பற்றின ஒரு பொதுவான அறிமுக உரை ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அதாவது பாலிமாஃபிசம்னா என்ன அது ஓவர் லோடிங் ஓவர் ரைடிங்னு ரெண்டு வகைப்படும் அது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம மேம்போக்காக பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஓவர் லோடிங்கில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவ் ஓவர் லோடிங் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் லோடிங் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஓவர் லோடிங்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆனது ஒரே பேரில் ஆனால் வெவ்வேறு அமைப்புகளில் வெவ்வேறு விதமாக உருவெடுத்து வெளிப்படுறத வெளிப்படுற அந்த தன்மையை வந்து நம்ம ஓவர் லோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு டேக் மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ் விச் ஹேவ் த சேம் நேம் பட் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னேச்சர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஓவர் லோடிங் இப்போது நம்மளுடைய உதாரணம் எல்லா ஃபீச்சர்ஸையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பொதுவான உதாரணம் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா அந்த ஃபேன் கிளாஸில் ஓவர் லோடிங் எப்படி நடக்கிறதா நம்ம மாடல் பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபேன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து பவருங்கிற ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை கொண்டு ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் பவர் ரெகுலேட் வேல்யூ அப்படின்னு ரெண்டு அட்ரிபியூட்ஸை கொண்டு இன்னொரு ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனையும் கொண்டதாக ஃபேன் கிளாஸ் இருக்கிறதா நம்ம மாடல் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ஃபேன் கிளாஸ்க்கு எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்போ எஃப் டாட் ஃபேன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் ஆஃப் பவர் ரெகுலேட் வேல்யூ அப்படிங்கிற அந்த மெத்தட் கால் நடக்கும்போது கண்ட்ரோல் வந்து கரெக்டாக இந்த மெத்தடுக்கு அதாவது ஃபேன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் ஆஃப் பவர் ரெகுலேட் வேல்யூ அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு கண்ட்ரோல் கரெக்டாக எப்படி அதை கண்டுபிடிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ முதல்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆனது எந்த கிளாஸை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத கம்பைலர் முதல் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கும் நம்மளுடைய உதாரணத்தை பொறுத்தளவில் எஃப் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் இந்த மெத்தட் கால் ஆகப்படுது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த கிளாஸை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத கம்பைலர் தெரிஞ்சுக்கும் நம்மளுடைய உதாரணத்தை பொறுத்த அளவில் அது ஃபேன் கிளாஸை சேர்ந்தது ஓகே இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஃபேன் அண்ட் ஸ்கோர் ஒர்க் இது மெத்தட் நேம் இந்த மெத்தட் நேமில் நம்மளுடைய ஃபேன் கிளாஸில் ஏதாவது மெத்தட்ஸ் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத கம்பைலர் பார்க்கும் நம்மளுடைய உதாரணத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்ப கம்பைலர் எந்த மெத்தடு கரெக்டான மெத்தட் அப்படிங்கறத எது வந்து கரெக்டான மேட்ச் அப்படிங்கறத கம்பைலர் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ எதை பார்க்கும் நெக்ஸ்டா கம்பைலர் எதை பார்க்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு மெத்தட்லையும் பாஸ் ஆன் ஆகப்பட்டிருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும் இங்க நம்ம உதாரணத்தை பொறுத்தளவுல இந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஒரு ஆட்ரிபியூட் பாஸ் ஆன் ஆயிருக்குது இந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் பாஸ் ஆன் ஆயிருக்குது அப்போ ஓகே நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் கால்லையும் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆன் ஆயிருக்குது அப்போ கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓகே இந்த மெத்தட் கால்க்கு இதுதான் கரெக்டான மேட்ச் இந்த மெத்தட் காலுக்குரிய மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இது தான் அப்படின்னு கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி இந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை இந்த காலுக்கு கம்பைலர் பைண்ட் பண்ணிடும் அதாவது இது தான் நம்ம ஏர்லி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்னங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸோ ஒரு மெத்தட் கால்குரிய மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எது அப்படிங்கிறத கம்பைலர் ரிசால்வ் பண்ணுறத அதை வந்து கரெக்டாக அதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறத அசைன் பண்ணுறத நம்ம பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே நம்ம கம்பைலர் வந்து இந்த மெத்தட் காலுக்குரிய மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மேட்ச் வந்து இது தான் அப்படின்னு பைண்ட் பண்ணிடும் ஓகே சப்போஸ் இப்போ இதில் வந்து தெளிவாக இதில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் இதில் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் இருந்ததுனால கம்பைலர் வந்து இது தான் கரெக்டான பொருத்தம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருச்சு ஒரு வேலை ரெண்டுமே வந்து சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரே எண்ணிக்கையிலான ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸினுடைய டைப்ஸ் டேட்டா டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும் அப்போ இது வந்து சப்போஸ் ஒரு இன்டீஜர் டேட்டா டைப் இங்கே வந்து அதே ஒரு ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுவும் ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்போ என்ன பண்ணும் இங்கே நம்ம கால் பண்ணியிருக்கிற மெத்தடும் வந்து இந்த ஆர்குமெண்ட் ஒரு
அதை கரெக்டாக பைண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கம்பைலர் ஆனது உங்களுக்கு ஒரு மெத்தேர்டு ஜென்ரலாகவே ஒரு எந்த ஒரு மெத்தேர்ட் காலையுமே ரிசால்வ் பண்ணுறது அப்படி தான் ரிசால்வ் பண்ணும் ஒரு ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு வரும்போது சேம் மெத்தேர்ட் நேம் இருக்கும்போது கம்பைலர் வந்து எது கரெக்டான மெத்தேர்டு நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டிங் மெத்தேர்ட் கால்க்கு அப்படிங்கிறத எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுனா இப்படி தான் ரிசால்வ் பண்ணும் ஓகே ஓவர்லோடிங்கை நம்ம ஸ்டாட்டிக் பாலிமாஃபிசம்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா கால் வில் பி ரிசால்வ் அட் கம்பைல் டைம் ஓகே கால் வில் பி ரிசால்வ் அட் கம்பைல் டைம்னா என்ன அப்படின்னா சார் நம்மளுடைய அந்த மங்கி ஹியூமன் கிளாஸ் அந்த உதாரணத்தையும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஹியூமன் கிளாஸ் வந்து மங்கிங்கிற பேரண்ட் கிளாஸை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறதாகவும் மங்கி கிளாஸில் வந்து ஈட்னு ஒரு மெத்தேர்ட் இருக்கு அந்த ஈட்டுங்கிற மெத்தேர்டே உங்களுக்கு ஹியூமன் கிளாஸில் வந்து ஸ்பூன் ஃபோர்க்னு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கொண்டு ஓவர்லோட் ஆகி இருக்கிறதாகவும் நம்ம ஏற்கனவே இந்த உதாரணத்தை பார்த்துருந்தோம் இப்போ சப்போஸ் நான் மங்கி கிளாஸ்க்கு எம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் ஹியூமன் கிளாஸ்க்கு ஹெச்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ எம் டாட் ஈட் அப்படிங்கிற மெத்தட் கால்க்கு கம்பைலர் எப்படி அந்த காலை ரிசால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மெத்தட் கால்க்கு உண்டான பொருத்தமான மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எது அப்படிங்கிறத கம்பைலர் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடில் பார்த்த மாதிரி தான் இப்போ எம் அப்படிங்கிறது எந்த கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் மங்கி மங்கி கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அப்போ மங்கி கிளாஸில் போய் ஈட்டுங்கிற மெத்தட் ஈட்டுங்கிற பேரில் ஏதாவது மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குதான்னு பார்க்கும் ஆமாம் இருக்குது ஓகே இப்போ ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் மேட்ச் இருக்குது அதாவது சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸா சேம் டைப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸா அப்படிங்கிறதையெல்லாம் பார்க்கும் ஆமாம் எல்லாமே கரெக்டாக ஒத்து வருது அப்படின்னோடனே ஓகே இது இந்த மெத்தட் கால் கொண்டான பொருத்தமான மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத கம்பைலர் அசைன் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ ஹெச் டாட் ஈட் ஆஃப் அப்படிங்கிற இந்த மெத்தட் காலை கம்பைலர் எப்படி ரிசால்வ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஹெச்ங்கிறது ஹியூமன் கிளாஸ் இல்லையா இப்போ ஹியூமன் கிளாஸில் போய் ஈட்டுங்கிற பேரில் மெத்தட் இருக்குதான்னு பார்க்கும் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குதான்னு பார்க்கும் இருக்குது ஆனால் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் மேட்ச் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இங்கே இப்போ கால் பண்ணுற மெத்தடில் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுமே இல்லை ஆனால் ஹியூமன் கிளாஸில் வந்து ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ கம்பைலர் என்ன பண்ணுது ஹியூமன் கிளாஸில் வந்து தேடி பார்க்குது இல்லை அப்படின்னது கம்பைலர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுனா ஹியூமன் கிளாஸினுடைய பேரண்ட் கிளாஸான மங்கி கிளாஸில் போய் தேடி பார்க்கும் தேடி பார்க்கும்போது இருக்குது அப்படின்னா அவன் கரெக்டாக எல்லா விதமான பொருத்தங்களோடையும் அதாவது ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சேம் டைப் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சேம் மெத்தட் நேம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஓகே இப்போ இந்த மெத்தடை வந்து இந்த மெத்தட் கால்க்கு பைண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு கம்பைலர் வந்து அசைன் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ சப்போஸ் ஈட்டுங்கிற மெத்தடை வந்து ஹியூமன் கிளாஸ் வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணியிருந்தது அதாவது அதை அதனுடைய தரப்பிலான ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனை அது எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கொடுத்துருந்தது அது ஹியூமன் கிளாஸில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மெத்தட் காலை தான் இந்த மெத் அந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை தான் கம்பைலர் வந்து இந்த மெத்தட் கால்க்கு அசைன் பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ ஹெச் டாட் ஈட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஆஃப் ஃபோர்க் இதே மாதிரி என்ன பண்ணோம்னா கம்பைலர் வந்து ஓகே ஹியூமன் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய ஈட் ஸ்பூன் ஃபோர்க் ஈட் ஆஃப் ஸ்பூன் ஃபோர்க்குங்கிற மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு பைண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் டைமுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பைலர் வந்து சின்டாக்ஸு இது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதையும் தாண்டி கம்பைலர்னுடைய இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெத்தட் கால்க்கும் அதுக்குரிய மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பைண்ட் பண்ணிடும் அந்த மெத்தட் கால்க்குரிய அந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை அந்த மெத்தட் காலோட பைண்ட் பண்ணுறதும் கம்பைலரினுடைய வேலை தான் சரி இது இயல்பிலே நடக்கிறது தானே இப்போ எதுக்கு அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓவர்லோடிங் எடுத்தோம் அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு ஓவர்லோடட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஹியூமன் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஈட் அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து ஓவர்லோடாக இருக்குது இல்லையா இப்படிப்பட்ட இந்த ஓவர்லோட் ஓவர்லோடட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓவர்லோடட் மெத்தட்ஸ்க்கு உண்டான காலையுமே கம்பைலரே ரிசால்வ் பண்ணிடும் அதாவது எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னாலேய
இது இது தான் அப்படிங்கிறத கம்பைலரே வந்து உங்களுக்கு பைண்ட் பண்ணிரும் இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னாலே நடக்கிறதுனால இந்த பைண்டிங்கை நம்ம ஏர்லி பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இது கம்பைலர் அதாவது கம்பைல் டைம்ல அது நடத்துறதுனால இத கம்பைல் டைம் பாலிமாஃபிசம்னு சொல்லுவோம் இப்படி இருக்க சில லாங்குவேஜஸ் சில ஊப்ஸ் லாங்குவேஜஸ் அதாவது சி பிளஸ் பிளஸ் சி ஷார்ப் மாதிரி லாங்குவேஜஸ்ல தெர் இஸ் நோ ஓவர் லோடிங் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அது என்ன ஓவர் லோடிங் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சப்போஸ் என்னோட மங்கி கிளாஸ்ல சீன்னு ஒரு செயல்பாடு இருக்குது பாக்குறது அப்படிங்கிற செயல்பாடு ஐஸ் அப்படிங்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸோட தான் நடக்கும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு கோடு ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்ப ஹியூமன் கிளாஸ்ல அதே சீங்கிற மெத்தட் வந்து ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட்ரிபியூட்டோட ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப அதே மாதிரி மங்கி கிளாஸ்க்கும் ஹியூமன் கிளாஸ்க்கும் எம் ஹெச் அப்படின்ட்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப எம் டாட் சி ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கம்பைலர் மங்கி கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சி ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு பைண்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஹெச் டாட் சி ஆஃப் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் கால்க்கு ஹியூமன் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய சி ஆஃப் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை கம்பைலர் பைண்ட் பண்ணிடும் சப்போஸ் H.C of ICE, ஹெச் டி ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கிற மெத்தட் கால்க்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் கம்பைலர் வந்து ஓகே ஹெச் வந்து ஹியூமன் கிளாஸை சேர்ந்த ஆப்ஜெக்ட் அதனால ஹியூமன் கிளாஸ்ல போய் நான் சீங்கிற மெத்தட் இருக்குதான்னு பாக்குறேன் இருக்குது இருக்குது ஓகே அப்போ நான் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் பாக்குறேன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் மேட்ச் இருக்கானா இல்ல ஏன்னா இது வந்து ஐஸ் இது வந்து ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் அப்படிங்கும் போது இப்போ கம்பைலர் என்ன பண்ணும் ஓகே ஹியூமன் கிளாஸ்ல இல்ல அப்படிங்கறதுனால அதனுடைய பேரண்ட் கிளாஸ் ஆன மங்கி கிளாஸ்ல போய் தேடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் பொதுவில் எல்லா ஊப்ஸ் லாங்குவேஜஸ்லயும் அப்படித்தான் நடக்கும் ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் சி ஷார்ப் இன்னும் வேற என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜஸ்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஃபார்ஷுவர் கண்டிப்பா சி பிளஸ் பிளஸ்லயும் சி ஷார்ப்லயும் அந்த லாங்குவேஜஸினுடைய கம்பைலர் அப்படி போய் பேரண்ட் கிளாஸ்ல தேடாது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜஸ்ல வந்து கம்பைலர்ஸ் ஓவர் லோடிங்க அந்த கிளாஸ்குள்ளேயே தான் பார்க்குமே தவிர அந்த கிளாஸை தாண்டி அதனுடைய பேரண்ட் கிளாஸ்ல போய் ஓவர் லோடட் மெத்தட்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்காது இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா தர் இஸ் நோ ஓவர் லோடிங் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் கம்பைலர் வந்து கடைசியா இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா சி பிளஸ் பிளஸ் சி ஷார்ப்ல அந்த மாதிரி நடக்காது அதுக்கு பதில என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எரர் அப்படின்னு ஜென்ரேட் ஆகும் என்ன அப்படி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஓகே இதுல சீன் ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஆனா ஐஸ்ங்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இல்லை ஸோ என்னைய பொறுத்த லெவல இதுக்கு வந்து இந்த மெத்தடுக்கு ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த ஹியூமன் கிளாஸ்ல இல்லாததுனால அது எரர் அப்படின்னு சி பிளஸ் பிளஸ் சி ஷார்ப் கம்பைலர்ஸ் காட்டிரும் ஒருவேளை ஐஸ் வந்து இன்டிஜர் வே டேட்டா டைப் ஆகும் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் வந்து டபுள் டேட்டா டைப் ஆகும் அதாவது இன்டிஜர் வேல்யூஸ் வந்து டபுள் வேரியபிள்ஸ்லையும் கூட நீங்க அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்பேட்டபிலிட்டி காம்பேட்டபிலிட்டியா எப்படி சொல்ல அந்த மாதிரி உள்ள டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குல்ல இன்டிஜர் வேல்யூஸ் டபுள் டபுள் வந்து இன்டிஜர்னுடைய ஒரு பெரிய டேட்டா டைப் அப்படின்னு தானே நம்ம சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸா இருந்தது அப்படின்னா கம்பைலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓகே ஃபைன் இந்த மெத்தட் கால்க்கு வந்து நான் இந்த மெத்தடையே நான் வந்து பைண்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எனக்கு ஐஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஐஸினுடைய வேல்யூஸை வந்து என்னால் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ண முடியும் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மெத்தடை வந் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நான் இந்த மெத்தட் கால்க்கு பைண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு கம்பைலர் செஞ்சிடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏற இருந்து தான் காட்டும் ஓகே சி பிளஸ் பிளஸ் சி ஷார்ப் இல்லாமல் மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல என்ன நடக்கும்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த இதுல எக்ஸாம்பிள்ல இந்த ஒரு இதுல பார்த்த மாதிரியே தான் என்ன பண்ணும் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஓவர் லோடட் மெத்தட்ல போய் அந்த ஒருவேளை அந்த ஓவர் லோடட் மெத்தட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து பைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஓவர் லோடிங் எப்படி நடக்குது ஓவர் லோடிங் வித் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன ஸ்டாட்டிக் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன ஏர்லி பைண்டிங் கம்பைல் டைம் பாலிமாஃபிசம்னா என்ன எந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஓவர் லோடட் மெத்த